destination. La belle dans la profondeur, assez ah, donné un petit peu tard encore une fois. Adams qui tente de le garder, il n'y a pas de coup de sifflet de la part de l'arbitre qui reste un peu moins d'une minute trente dans le temps réglementaire. Les Ghanéens devant et les Ghanéens qui se créent une nouvelle opportunité. Un de ça à jouer. Ah, il a tenté de tomber. Au oh, centre, troisième but juste avant la pause. Ce sera peut-être le cas. 3 à 2 à jouer. La balle en retrait. Personne si ce n'est Adams. Et le 3-0. Ça y est, le Ghana s'est mis sans doute définitivement à l'abri. Il avait été malheureux depuis le début de la partie. Sadiq Adams. Et là, c'est lui qui donne ce troisième but. Qui donne l'opportunité aux Ghanéens de danser une nouvelle fois. Et boum, ça y est, ils sont tous tombés. 3-3. On dit qu'encaisser un but avant la mi-temps, ça fait mal. Ils ont mangé deux juste avant la mi-temps. 44e et 45e plus, euh, plus une. On est dans la première minute de temps additionnel. Encore une fois, au ce terrain au Paris, bien sûr. Là, il pas de ses Avec toujours ses débordements. Il, il est tout seul dans son couloir droit. Il s'amuse au Paris aujourd'hui. Prenant le meilleur sur les élèves, combien Ils sont 1, 2, 3, 4. Ils sont 4 joueurs ghanéens là -haut. No puedo enviar la bola donde hubiera querido. Atención a contraataque porque gana. Es peligrosísima. Atención, bola dentro del área. Puede haber peligro el pase al segundo palo. Se marchó el envío. No sé si quiso lanzar a portería Sadie Gams. O buscó la entrada en el segundo palo de Ralph Forsey. Aquí vemos a Sadie Gams, autor del 0-3. Levanta la cabeza. Creo que ha querido pasar. Creo que no pare, o pare, o pare. El centro del punto de penalti. Y tuvo que... Despejar, retocando de cabeza a su peligrosísimo otra vez, Sadi Calams. Al poder llegar el cuarto tanto del partido. Estamos en el grupo F, recuerden, con Colombia, Alemania. Trinidad y Tobago y Gana, el más difícil de todos. Y los pobres han de los pobres ofreciéndoles lo mejor de este Mundial Sub-17. Izquierdo siempre en el tuya mía. De los laterales. Ganese, bola que se lleva atención con el peligro, lo hace Sadik Adam sacando el córner. Forzó Adam el córner. Es prácticamente la única manera en la que están llegando los pobres de Celastete. Ahí sigue va a presionar su puta paso, los alemanes sabedores de que a Gana le cuesta sacar la pelota, no tiene mucho talento atrás, es un equipo potente, rápido, estaba solo, Juan Sabo, vale. Y pasa pelota por los seis. Adams el que controla. Adams que pisa área. Ha habido muchísima humedad. El portero que se ha quedado enganchado a medio camino. De milagro ha conseguido cortar esa pelota. El, el ataque además el, el equipo ganés. La réplica. Es un uno para el tres. Es un seis. Un seis. Adams. Carte. Ocasión para Gana. Fue quinto en el campeonato de Europa. El equipo alemán arriba ese balón que así sorprende a Giffer. El remate de Adams. El tiempo. Ahí está Pols a punto de recuperar. No, ha mantenido bien la pelota Yartey. Lo intenta desde 35 metros Adams otra vez. No se lo piensa cada vez que tiene opción, fíjense desde donde la ha pegado. Más de 35 metros. Como picado desde ahí. Sorprenderá un portero. Ahí está Jack Day. Solero. Quizá el más eh, flojito, el menos talentoso del ataque alemán, eclipsado por eh, Vigal, que por Cross y por Bobida, los tres. La situación de que es, es cuestión de tiempo, que siguen cayendo a un otro gol de Alemania, ocasionado para los ganeses, otra vez Adams que la pega desde la frontal. Intervención de Giffard. Estamos teniendo problemas con el satélite. No está muy bueno. Adams, Mancha, deja pasar la pelota, 6, Adams, el recorte sufre una buena a la derecha, busca más cuadra de la portería de Kiefer. Puede que ese balón incluso haya tocado, la haya pinchado el jugador alemán, vamos a ver si ha señalado córner el salvadoreño, vamos a ver la repetición. No, es que toca y toca hasta que busca el largo 6. 
6 Adams, muchísima movilidad del 9, el triple encima, debería evitar hacerle falta un poco, tiene fácil salida por ahí Adams, mano, y cambio, ahí, pierna izquierda, a su lado Adams, parece que contar con más posibilidades, golpeo, potente, Vale, en el pómulo de, de Adams, el golpeo del 9 de los ganes es fuera. A la derecha de la portería de Kiefer, no cogió los tres palos. El remate del jugador del Ashanti, jugador del martes, en Millwall, en el estadio de Millwall, en Londres, frente a Senegal, partido de preparación para la Copa de África. Empataron a uno, con mucha comodidad. El balón de Ovidad, buena la dejada de tacón de Adams para Kansa, fuera de juego en la devolución de la pared. Uh, y en aunque no se confirme, tiene la opción con sus goles de, de hacerse un puesto de titular. Try and do they don't try and walk the ball into the net, do they? You know, if they can see the goal, they will have a shot. I know it's a younger age group, but still it's uh, one of the great. Well, that's a misjudgment. Can Ghana take advantage of it? They probably can. It's played across. It's a great shot. His positioning was good. The ball had come across the goal. You can see that it did too much by the rain. By all accounts, the game between Peru and Tajikistan was very, very yeah. close to being called off. That's a tug back. And it's a free kick in a dangerous area. Yeah, that should be a booking. I'd be surprised if... It was Hernandez, who's just back from a suspension. I think he's got away with it because it's early on, which is... It's another shot from long range, an awkward angle and everything. Sadik Adams. 15 shots at goal in the space of 90 minutes. Sometimes you think he's got better options, but one thing you can't take away from him is these clumsy challenges, really, in the space of three or four minutes. And the shot from long range was on again. And lines it up once more. He's unlucky. Off the post and away. No one closed him down. And Adams hit. There it is again. Power. Desperately close. Later on. Look at the player's balance. All right, he's got both feet off the ground. He finishes the shot. He's fully balanced. And he's the space down this left hand side. It's a good cross this time. Adams missed his kick. It still sits up. It was there for someone to finish. It appeals for a handball. And it's behind and away. Goodness me. It's all Garner at the moment, but no one could force it home. <laughs> well, is it Adams or Osai mid? Space here for Adams to turn. He's not as strong on his left side as his right, though. And he always rather skewed that behind. Yeah, better pressure from Peru, though, as soon as Adams got the ball. Hmm, interesting. Including what would have been crucial, the, the byline call, but luckily for him, the header went over. He probably can't see more than 10 yards in the rain. Oh, that's great turn of pace. And back inside, surely now! Brilliant! They deserve the lead, and now they've got the lead through Adams. It was always going to be Adams or Ose. Oh, there, Dave. I mean, when it gets to the byline, there's still a fair bit of work to be done. Ose goes round, he doesn't look for the penalty. Sharp first effort from Adams. Adams' reactions here, just tries to poke it goalwards, and then to react so quickly before any of the, the, the other defenders just to prod the ball in. Wonderful. Osai's little bit of pace, could have gone down under the first challenge, but good on his play. Fantastic goal. And he's... Uh, ca when Peru are trying to attack. Forward by Apare, the star of the first half. Here's Adams, the goal scorer. Adams is still going. <laughs> Stop Adams rather that time. There's a pare. 
Drops.